ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾ ಕೋಟೆ ಮೇಡಿ ಹೋಗ ಸರ್ ನಾವು ಸೈಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸರ್ ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಯ್ಯೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ ಎನ್ ಪಯ್ಯೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಲೆ ಬೇಲೆ ಸಂಚ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಅವಂಗ ಕಂಪನಿಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಂ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಸೇರ್ತಿ ಕೋಟೆ ಮೇಟ್ಲ ಒಂದು ಎಡತೆ ಬಾಗಿ ಅಂಗ ವೀಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಯ ವೀಟ್ ಪಕ್ಕತ್ತಲ ನಾಗೂರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಪುದಸ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಇರ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಕೆ ಎಡ ಪತ್ತಲ ಎಣ್ಣೆ ಯ ವೀಟ್ ಗಾಲಿ ಪಣಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಸೊಲ್ಲಿ ಜನಮ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಮೆರಟಿಟ್ಟ ಇರ್ಕಾರ ಸರ್ ಎನಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಭಯಮಾ ಇರ್ಕ ಸರ್ ஒருத்தர <laughs> 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 வணக்கம் சார் என்ன விஷயம் காளி அண்ணா உங்களை பார்த்துட்டு வர சொன்னாரு ம் பேசிட்டு வர சொன்னாரு காளி ரியல் எஸ்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சானா அப்புறமா ஆபீஸ்ல வந்து பார்க்க சொல்லு நல்ல இடமா பார்த்து வாங்கி தர சார் சபாபதி உங்கள மாதிரி பணக்காரன் இல்ல சார் கஷ்டப்படுறவர் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க சபாபதி வீட்டை விட்டுருங்க என்னடா கிருக்குத்தனமா பேசுறானுங்க விக்கிறது அவன் இடத்த வாங்குறது நானு இடையில உங்களுக்கு என்னடா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால மாட்டுத்தாவணி ஏரியால நானும் கத்தி பிடிச்சு அலைஞ்சவன் தான் ஏதோ இப்ப டீசெண்டா ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா அந்த பெரிய மனுஷன் வீட்ட விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களா சார் வெயில்ல காஞ்சி போய் வந்த மாதிரி இருக்கீங்க கீழே நம்ம கூலிக்கார பசங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானுங்க நீங்களும் போய் என் பேர சொல்லி நல்லா சாப்பிட்டு போங்க சார் நாங்க கிளம்புறோம் உங்களை மாதிரி நாலு மொக்க பசங்க வந்து பஞ்சாயத்து பண்றதுனால என்னெல்லாம் அசைக்க முடியாது காளி அண்ணா எம்ஜிஆர் சொன்னதை எப்பவும் சொல்லுவாரு யாரு வீட்லயாவது ஒரு கை சாப்பாடு சாப்பிட்டா சாகர வரைக்கும் விசுவாசமா நன்றி மறக்காம இருக்கும் மரியாதையா கேட்டதுக்கே அந்த காளி கிட்ட போய் சொல்லிருக்கியே அடிக்க போற யாருக்கிட்ட போய் சொல்லுவ அந்த
பாரு பிரதர் நம்ம ஊர்ல ஒரு பழக்கம் இருக்கு சொல் பேச்சு கேட்காதவன் எதிரியா இருந்தா கூட முதல்ல மரியாதையா சொல்லி பார்ப்போம் மதிக்காம உன்ன மாதிரி திமிரா பந்தா பண்ணான்னு வச்சுக்க இந்த மாதிரி தான் நாய விரட்டுற மாதிரி விரட்டி விரட்டி நட்டு ரோட்ல என்ன காலி இப்படி பண்ணிட்டீங்க நாகு என் தங்கச்சி மக அவனை ரவுடிசத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து என்னோட தொழில எல்லாம் அவன் கிட்ட ஒப்படைச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொழில டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உங்க ஆளுங்க எந்த காரணமும் இல்லாம அவனை கொலை பண்ணிட்டாங்க நம்ம தூத்துக்குடி இல்ல காரணம் இல்லாம யாரும் யாரையும் கொல்ல மாட்டாங்க சங்கர்லிக்கோ அது உடக்க கூடாதா தெரியும் அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தான்னா ஒரு தடவை ஒரு தடவை என்கிட்ட சொல்லிருக்க கூடாதா காளி நான் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பேன் இல்ல எல்லாமே கை மீறி போய் ஒருத்தனை போடணுங்கிற நிலைமை வந்த நான் இன்னொருத்தன் போன் பண்ணி பர்மிஷன் கேட்க மாட்டேன் நடந்த சம்பவத்தை மறுபடியும் யோசிச்சுட்டு உன் மூளைய கெடுத்துக்காத தெரியுமா <laughs> 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 அவனை போட சொல்லி அனுப்பினது நான் தான் நாம தைரியம் ஒருத்தனை நம்ம கூட சேர்க்கறதுனால வளராது நம்மளை எதிர்க்கிற விட மேல அனுப்பி வச்சாதான் வளரும் வாய பூட்டிக்கிட்டு உள்ள போ இந்த கிருஷ்ணா ரொம்ப போ
வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் 
அவரு செய்யற எல்லா வேலையிலையும் இவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு அதனால அதனால நமக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை உட்காருங்க 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 வணக்கம் தம்பி மூணாவது தம்பி சிவகிருஷ்ணா காலேஜ் இன்னும் கல்யாணம் ஆகல பேச்சலர் உங்க அண்ணனுக்கு தான் கல்யாணம் முடிவு ஆயிடுச்சுல தம்பி உங்களுக்கும் பொண்ணு பாக்கட்டுங்களா அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க எனக்கு ஆல்ரெடி காலேஜ்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா கீதாஞ்சலி <laughs> 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 படிக்கிறாங்களா <laughs> 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 அந்த ரவுடி விஜயகிருஷ்ணாவோட தம்பி அவன் உங்க காலேஜ்ல இருந்தா படிக்கிறானே உனக்கு தெரியுமா அவனை பத்தி என் फ्रेंड्स மூலமா கேள்விப்பட்டிருக்கேனே தவிர எனக்கு எதுவும் தெரியாது any problem சரி ஒருவேளை நீ அப்படி அவனை பார்த்தால அவன் கூட பழகாத ஏன்னா அவன் சுத்தி இருக்கிறது பூரா ரவுடி பேட்ச் எதுவா இருந்தா நான் உனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் பாருங்க டாடி நீங்க எனக்கு ஃபீஸ் கட்டி காலேஜ் அனுப்புறது புக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் காலேஜ்ல எவன் என்ன பண்றானோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்ல சாரி போச்சு <laughs> இப்ப நம்ம ஒரு தேட்டர்ல மகேஷ் பாபு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு என்ன சொல்ற எனக்கு அவர் பேரு சொன்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு கப் காஃபி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க தனியா படம் பாக்குறத நினைக்கும் போது எவ்வளோ த்ரில்லிங்கா இருக்கு தெரியுமா I'm not afraid. 
கூப்பிடுறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த பணத்தை எப்ப கொடுக்க போற புதுசா ஸ்கெட்ச் போட்டுட்டு இருக்க 
பேமெண்ட் வந்தவனை கொடுத்தா பேமெண்ட் வருதுன்னா எப்போ வரும் என்னது காலியா காலியா இல்ல இவனும் இல்ல போதும் <laughs> 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 தேவைப்படுது <laughs> போன் போட்டு தர நீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை உம்னு மட்டும் சொல்லுங்க அங்க பெரிய இடத்துல இருந்து வெல்கம் னு சொல்வாங்க அவர் மட்டும் வெல்கம் னு சொல்லிட்டாருன்னு வெச்சிங்க இந்த ஜில்லாவே ஷேக் ஆகற மாதிரி ஒரு பெரிய பேரணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நானே முன்னாடி நின்னு உங்க அரசியல் பிரவேசத்தை ஆரம்பிச்சு வைக்கிறேன் என்ன தம்பி சொல்றீங்க தோபாரபனா ஐயா நான் தேரி பாடவங்கிறத நம்பி மக்கள் என்ன தேடி வராங்க அதே மக்கள்கிட்ட போய் நீக்கிதான் என் தைரியம்னு சொன்னேன்டா அவங்க என்னை பற்றி வேற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எனக்கு மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு தோணுச்சுண்டா கத்தியோ கூடாலியோ இல்லை இந்த மாதிரி துப்பாக்கியை தான் நான் போவேன் பார்ட்டியையும் அவங்க கூடியையோ இல்லை என்னை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் தான் வந்திருக்கேன் கிளம்பு அவமானப்படுத்திட்ட உங்க அண்ணன் பேசினது மட்டும் என் பார்ட்டியாளர்களுக்கு தெரிஞ்சது கக்கோஸ் கழுவுறவ கூட என்ன மதிக்க மாட்டான் சாரி விட மறந்துடலாம் இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் புரியுது காப்பாத்திக்க நீங்க ஏதோ மீட்டிங்ல இருக்கீங்கன்னு பசங்க சொன்னாங்க அது ஒரு வேஸ்ட் மீட்டிங் சிவா தம்பியோட கல்யாணத்துக்கு நீங்க அவசியம் வரணும் நான் வராமலே ஓ தம்பியுடைய கல்யாணத்தை பண்ற அளவுக்கு தைரியம் இருக்க சிவா எப்படி இருக்கா உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சார் எப்படி உங்களுக்கு அது தெரியும் வாண்டா கிட்ட எதையும் மறைக்க மாட்டா அந்த பொண்ணை மேரேஜுக்கு வர சொல்ல சரிங்க சார் நாங்களும் பார்க்கணும் கண்டிப்பா வர சொல்றேன் நீதான் அதை ரபடாவ கூட்டு வந்தத அவன் எவ்வளவு பெரிய கேடி தந்து சில்லா மொத்தமும் தெரியும் எதிரி கொஞ்சம் மூளை யூஸ் பண்ற ஏ உன்னால அதை விஜய் மாதிரி இருக்க முடியாத அவனுக்கு ஒன்றை விட பெரிய பெரிய ஆளுகளை தெரியும் ஒருத்தரை கூட கூட்டிட்டியா முன்னால் அதை ரிட்டது இல்லாத பிரசாத் அனாவசியமா இதை பண்ணாத நான் சொல்றதை மட்டும் செய்ய நான் பேசுறேன் நீ அமைதியா நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு வரணும் கண்டிப்பா வரணும் இந்தாங்க பத்திரிக்கை அண்ணா அந்த சங்கருக்கும் உங்களுக்கும் அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் 
காளிய நனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் அவனோட ப்ராப்ளம் அவன் பேருக்கு தான் காளி அண்ணன் தம்பி ஆனா புத்தியில அவரு கால் தூசி கூட வரமாட்டா சிவா அவனுக்கு அண்ணன் மேல இருக்கிற பாசத்தை விட காளி அண்ணங்கிட்ட இருக்கிற பவர் மேலதான் ஆசை அதுக்காக காளி அண்ணனை அரசியல் இறக்கி விட பாக்குறான் அண்ணன் இந்த ஊரை விட்டு சென்னைக்கு போயிட்டாருன்னா பவர் அவன் கைக்கு வந்துடும் பேராசப்படுறான் அப்ப அந்த விஷயம் காளி சாருக்கு தெரியாதா அண்ணனுக்கு நம்ம எல்லாரையும் விட அவனை பத்தி நல்லா தெரியும் இத பரிசிவா இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் இப்பவே இங்கேயே மறந்துரு சொன்னது புரியுதா என்ன சிவா சார் செம்ம மோட்ல இருக்கீங்க போல இருக்க செம்மழகா <laughs> 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 வணக்கம் பெரிய
உனக்கும் <laughs> 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 இன்னொரு திரவ நீ இந்த மாதிரி பைத்திக்கார தரமா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா மன்னிக்க மாட்டேன்
இது ரொம்ப அநியாயம் விஜய் கிருஷ்ணா எப்படி உங்க அண்ணனை கொள்ளுவாரு உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்க நம்ம தூத்துக்குடியில யார எப்போ எப்படி எதுக்காக கொலை பண்ணுவாங்கன்னு அந்த முத்தாரம்மனால கூட சொல்ல முடியாது நாம எம்மாத்திரம் உங்க அண்ணனுக்கு கூட பிறந்த தம்பி நீ எப்படியோ அதே மாதிரிதான் அந்த விஜய் கிருஷ்ணாவும் அண்ணா செத்து போன சோகத்துல நான் மென்டல் மாதிரி இருக்கேன் இப்போ உங்ககிட்ட என்னால பேச முடியாது நீங்க உள்ள போங்க உள்ள போங்க நடந்தீங்க <laughs> 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 அனாதையா <laughs> அவனுங்க ஒருத்தம் கூட உயிரோட இருக்க மாட்டானுங்க என்ன பார்த்த பைத்திக்கார மாதிரி இருக்கா நான் சொல்றது உன் பண்டையில ஏறலையா ஆக்சுவலா நீதா கொலை பண்ணு ஊர்ல ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படி இருந்தும் உன்னை ஏன் அரசு பண்ணல தெரியுமா நாங்க இன்னும் சட்டத்தை மதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீ கண்ட்ரோல மீறி என்ன கண்ட்ரோல மீற வச்சிராத மீட் பண்ணுவோம் சார் எனக்கு <laughs> 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 இந்த ஸ்கெட்ச் பெனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோன் இருக்கு இதுல இருந்து கிரீன் ஸ்கெட்ச் எடுத்தானா ஒருத்தனுக்கு கை போயிடும் இதுல இருந்து பிளாக் ஸ்கெட்ச் எடுத்தானா ஒருத்தனுக்கு கால் போயிடும் இதுல இருந்து ரெட் ஸ்கெட்ச் எடுத்தானா ஒரே அடி அவன் தலையவே எடுத்துருவான் கோபி அதான் ஒரு ரேஞ்ச் பெருகிடுச்சுல எவகிட்டே லிஃப்ட் கேட்டி எதுக்காக வரணும் ஒரு காரோ ஸ்கூட்டரோ வாங்க வேண்டியது தானே அந்த ஸ்கூட்டர் என்னோட அப்புறம் எதுக்கு வேற ஒருத்த ஓட்டறான் அவன் டிரைவர் ஸ்கூட்டர் ஓட்டறதுக்கு டிரைவர் வச்சிருக்கியா டிரைவிங் திங்கிங் ஒரே நேரத்துல இருந்தா ஏத்த மாதிரி வர லாரி எனக்கு ஸ்கெட்ச் பாக்கு கோபி இப்ப நான் எதுக்காக இங்க வந்தேன் தெரியுமா இந்த வாங்கி ஓகே வாங்கிட்ட நான் வாங்கின ஐநூறு கோபி நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன ஒரு ஒருத்தர் என்ன டார்ச்சர் பண்றான் நீ அவனுக்கு ஸ்கெட்ச் போடணும் இது அட்வான்ஸா வெச்சுக்க ஓகே என்ன நீ சீக்கிரமா யூஸ் பண்ணிக்க இல்ல உனக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சு ஓகே எதுக்காக அடிச்சாமே என்ன நீங்க கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்க இப்பலாம் நம்ம ஊர்ல யாராவது பெரிய தலைகளை போட்டதெல்லாம் நான் தான் ஸ்கெட்ச் போட்டேன் நான் தான் ஸ்கெட்ச் போட்டேன்னு சொல்லிக்கிறது எல்லாருக்கும் பணக்கம் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி இவனு இவனோட ஸ்கெட்ச் உண்மையா இல்லையானு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு கத்திரி ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கேன் என்னன்னது கேரி பேக்ஸ் மனப்பால் 
சிபிஐ ஆபீசர் முன்னாடி சபதம் பண்ணிருக்கிறான் உன் அண்ணனை கொண்டது நீ தானே அவனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க நீ இருக்க மாட்ட புத்திசாலித்தனங்கிறது <laughs> 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 இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நாளன்னைக்கோ அந்த கும்பல்ல ஒருத்தன் அவன் கையில மாட்டி அவனோட ஆவேசத்தை பார்த்து ஒண்ணுக்கு போய் உங்க அண்ணனை கொலை பண்ணது நீ தான் சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்க அந்த விஜய் நேரா உன் வீட்டுக்கு வந்து உன் வீட்டுல வச்ச உன்னை ரெண்டு துண்டா வெட்டி அவனை எப்படி தடுக்கிறது இந்த பாரு சங்கரே முப்பது வருஷம் அரசியல் அனுபவத்தை விட ஊர் ரவுடி அனுபவம் ரொம்ப கம்மியா அந்த விஜய கிருஷ்ணா உன்ன டச் பண்ணாம இருக்கணும்னா நீ அவன் தொட முடியாத உயரத்துக்கு வளரணும் அதுக்கு இப்ப உனக்கு இருக்கிற ஒரே வழி அரசியல் தான் எனக்கெல்லாம் இந்த அரசியல் எதுக்கு உன்ன நீ காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உட்காரு பாத்து <laughs> மேப்பாரியும் <laughs> தலைநகரத்துல நம்ம கட்சி ஆபீச கலகலத்து போயிடும் ஒரு பெரிய பதவி தானா துள்ளி வந்து உன் காலடியில விழும் அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் இவன் அரசியல் பிரவேசம் என்ன சொல்றீங்க லாயிரு அப்புறம் பாரு இந்த ஏரியாவில ஒரு பய உன் அசைச்சிக்க முடியாது தேவைப்பட்டிக்ஸ்லயும் உங்க ஆதரவோட ஜெயிப்பேன் அந்த பதவியை வச்சுக்கிட்டு உங்க யூனியனுக்காக ஃபைட் பண்ணுவேன் மொத்த யூனியனையும் பவர்ஃபுல் ஆக்குவேன் இன்னில இருந்து நீங்க வேற நான் வேற இல்ல நாம எல்லாரும் சகோதரர்கள் இத பாருங்க சங்கர் சார் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியில் இருக்கிற பிரச்சனை எங்களுக்கு தேவையில்லாது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா காளி அண்ணங்கிட்ட வந்து சொல்லுவோம் முடிஞ்ச அவரோ எல்லா அவருக்கு பிடிச்ச விஜய கிருஷ்ணாவோ எங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க இப்ப நீங்க புதுசா ஏதோ அரசியல் சொல்றீங்க காளி அண்ணன விஜய கிருஷ்ணா கொலை பண்ணாரு சொல்றது ஊருக்குள்ள வெறும் வதந்தி மட்டும்தான் உண்மை என்னன்னு வெளியில தெரியற வரைக்கும் எங்களை எங்க வெளியிலேயே போக விட்டுறீங்களே தம்பி நீங்களும் ஏதோ செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதை நாங்களும் போய் எங்க ஆளுங்க கூட ஆலோசனை பண்ணி 
எது நல்லதுன்னு படுதோ அதையே செய்யறோம் உங்க புத்திய காம் செட்டிங்களடா ரமணா நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க கிட்ட பேசி பார்த்த அவங்க உனக்கு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சியா சங்கரு அவங்க இப்போ டேரக்டா விஜய் கிருஷ்ணா கிட்ட தான் போவாங்க பாக்கலாம் போனீங்கிறேன் <laughs> காப்பாத்தாங்க <laughs> இதெல்லாம் என்னோட போகட்டும் சிவா நீ எதுக்காக இதுக்குள்ள வர்ற நல்லா படி புரியுதா உள்ள போ ஒண்ணுங்களுக்கு <laughs> வழியில குறுக்கு வந்தான 
என் சொந்த அண்ணனையே விட்டு வைக்கல அப்படி இருக்கையில அந்த விஜய கிருஷ்ணாவை விட்டுருவேனா அந்த விஜய கிருஷ்ணா எந்த யூனியன்காரங்க முன்னால ஹீரோ ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ அது யூனியன்காரங்க முன்னால என் விஸ்வரூபத்தை நான் அவனுக்கு காமிக்கிறேன் ரவுடிசமும் பாலிடிக்ஸும் ரெண்டு தண்டவால மாதிரி பக்கத்து பக்கத்துலயே தான் ஓடிட்டு இருக்கணும் ஒன்னா சேரக்கூடாது ஒன்னா சேர்ந்தா ரயில் கவுந்துரும் எல்லா வேலைங்களுக்கும் ஒரு டைமும் அதுக்கேத்த மாதிரி ஸ்கெச்சும் இருக்கும் ரமணா என்ன நம்புங்க நான் யார் என்ன காமிக்கிறேன் அண்ணன் படுற டென்ஷனை பார்க்கும்போது எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு கீதா நான் எப்போ அவர் பக்கத்திலே இருந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன விரட்டுறதுலே குறியா இருக்காரு அவரு கிட்டையே சேர்க்க மாட்டேங்கிறார் கீதா அது இல்ல சிவா நீ அந்த பிரச்சனையில இன்வால்வ் ஆயிட்டா எங்க அவங்கள மாதிரியே நீயும் ஆயிடுவியோனு அப்படி சொல்லிருப்பாங்க இல்ல கீதா காளி என்ன செத்து போனதுல இருந்து அண்ணன் மனசுல நிம்மதியே இல்லாம இருக்காரு எப்பவும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இதுக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணனை நான் இப்படி பார்த்ததே இல்லை தெரியுமா அண்ணா விஜயகிருஷ்ணன் நாளைக்கு காலேஜ் பசங்களோட மீட்டிங் வச்சிருக்காராம் இப்பதான் போன் வந்தது நீ போய் அந்த பாபாவை கூட்டிட்டு வா என்ன திடீர்னு வர சொல்லிருக்க ஒன்னும் இல்ல பாபா உன்னால ஒரு வேலை ஆகணும் எந்த ஏரியாக்காரன போடணும் இந்த தடவை செய்ய போறது பெரிய மேட்டர் எனக்கு <laughs> அவனை கொலை பண்றது நீ நினைக்கிற மாதிரி ஈசி கிடையாது அவன் கையில கத்தி இருந்தா என்ன மாதிரி ஆளுங்களை பத்து பேரை சமாளிக்கிற அளவுக்கு வலுவானவன் ஆயிரம் பேருக்கு மேல வருவாங்க ஏதாவது ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் பாரு கத்தில விஷம் தடவி போட்டோம்னு வையே அவன் ஒரே போடுல சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுவான் ஒருவேளை மிஸ் ஆயிட்டா நம்ம போயிடுவோம் முதல்ல உங்க அண்ணனை போட்டதுக்கே நீ பணம் கொடுக்கல முதல்ல அதை கொடு அதுக்கப்புறம் இதை பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த வேலையை முடி ரெண்டுமே சேர்த்து மொத்தமா வாங்கிக்கலாம் கத்திய தயார் உங்க அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு படத்தை கட்டி உங்களை இங்க அனுப்பி வச்சது நீங்க படிக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு ஒருத்தனை தலைவராக்குறதுக்கோ இல்ல பின்னாடி சுத்துறதுக்காகவோ இல்ல நீங்க யூனியன் பார்ம் பண்றதோ எலெக்ஷன் வச்சுக்கிறதோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஜெயிக்க வைக்கிறதோ இதெல்லாம் உங்க பிரச்சனையை நீங்களே தீர்த்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஊர்ல ஏதாவது கலவரம் பண்ண வேண்டியது இருந்தாலோ பஸ் இறக்க வேண்டியது இருந்தாலோ அந்த சங்கரோட ஆளுங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறது உங்களை மட்டும்தான் உங்களை யூஸ் பண்ணி எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு அவங்க எங்க போயிடுவாங்க நாசமா போறது உங்க வாழ்க்கை தான் ஒரு காலத்துல உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் காலேஜ்ல படிச்சிருக்க நிறைய பாத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட எதுக்காக சொல்றேங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க
நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏன் அண்ணனை கொலை பண்ணவங்க தான் ஓ அண்ணனையோ கொலை பண்ணிருக்காங்க அவங்கள தான் நானும் தேடிட்டு இருக்கேன் அவங்க என் கையில மாட்டின உடனே நாம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அவனை போட்டு தள்ளிடலாம் இன்னொரு விஷயம் உங்க அண்ணன் உயிரோட இருந்த வரைக்கும் எனக்கு பரம எதிரி அவன் செத்து போன உடனே பகையும் செத்து போச்சு உனக்கு என்கிட்ட எந்த மாதிரி ஹெல்ப் வேணும்னாலோ என்ன காண்டாக்ட் பண்ண உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் ஓகே நிச்சயம் பண்ணுவேன் கிடைக்கும் <laughs> <laughs> தேவையில்லாத <laughs> 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 வெடுத்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம் சின்ன பெரிய அதுக்கு மன தைரியம் மட்டும் இருந்தா போதும் அண்ணன் சாவி இந்த கண்ணால பார்த்த நீ பாத்தியா பார்த்திருந்தா நெஞ்சு வெடிச்சு போயிருக்கோம் சிவா அவன் ரொம்ப ஆபத்தானவன் அவன் கூட மோதனா நம்ம தாங்க மாட்டோம் ரயில் அடிப்பட்டவன் கூட பொழைச்சிருப்பான் என் கையில் அடிப்பட்டவே மாட்டான் அண்ணன கொல பொண்ணவங்களோட மரண ஓலத்துல இந்த தூத்துக்குடிய எழுப்பிட்டு அப்புறம் முன்னால வந்து நிக்கிறேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லு மச்சான் நம்ம காலேஜ் பசங்களா கூட்டு போய் அவன் வீட்டுக்குள்ள போந்து அவன் அங்க வெட்டி போறான் புத்துல இருக்கிற பாம்ப புத்திலேயே சாகடிச்சா பாம்பு மட்டும்தான் சாகும் அதே புத்த இடிச்சு அந்த பாம்ப வெளியில வர வச்சு ஜனங்களுக்கு மத்தியில அத ஓட விட்டு அதே ஜனங்க கண்ணு முன்னால அந்த பாம்ப துடிக்க துடிக்க அடிச்சு கொண்டா அந்த பாம்பும் சாகும் பாம்பு மேல இருக்கிற பயமும் சாகும் எங்க அண்ணனை கொன்னதுனால அவன் பெரிய ஹீரோன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் முதல்ல அவன் மனசுல மரண பயத்தை உண்டாக்குற அந்த பயத்துல அவனை நடு நடுங்க வச்சுட்டு 
அதுக்கப்புறம் தாண்டா அவனை கொல்லணும்
அவன் சிக்ஸ் பேக்ஸ்க்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் சிவா அது பார்க்க மட்டும் தான் பயன்படும் திருப்பி அடிக்க பயன்படாது உள்ள வச்சிருக்கேன் என்னடா அது நெய் பாட்டில் மாதிரி இருக்கு என்னடா இப்ப என்ன நம்ம ஊர்ல நெய்க்கு பஞ்சமா வந்துருச்சு பீகார்ல இருந்து நெய் வர வச்சிருக்க ஓபன் பண்ணி பாரு பாத்தியா அப்பவே சொன்ன நெய் தான் உள்ள கைவிட அப்புறம் புரியும் தேவைப்படுமாட்டு <laughs> என்னால முடியாது ஆத்திரப்பட்ட ஆவேசத்துல நீ தப்பான முடிவு எடுத்துருவியோ எனக்கு பயமா இருக்கு நான் சொல்றத கேளு வீட்டுக்கு வந்துரு சிவா நான் எப்பவும் ஆவேசத்துல முடிவு எடுக்க மாட்டேன் நீ அப்படி எடுக்கிறவனா இருந்திருந்தா டைரக்டா நம்ம வீட்டுல இருந்து அந்த சங்கர் வீட்டுக்கு போய் ஒண்ணு அவனை கொண்டிருப்பேன் இல்ல நான் அவன் கையால செத்துருப்பேன் அவனை அவ்வளவு சீக்கிரமா சாகடிச்சிட்டா அண்ணன் சாவுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடா நீ நீங்க வீட்டுக்கு போங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நானே வந்துருவேன் ஜாக்கிரத சிவா ஜெயகிருஷ்ணா <laughs> உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நான் ரொம்ப வேண்டியவங்கிறதுனால உன் மேல எனக்குள்ள அக்கறை இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போறான்னு வந்தேன் என்ன விஷயம் விஷயம்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சரி அதெல்லாம் எதுக்கு டேரக்டா பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் உன் தம்பி சிவகிருஷ்ணா சங்கரை எதிர்த்து ரவுடியாக நினைக்கிறான் போல இருக்கு இப்போ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சங்கர் ஒன்னும் சிட்டியில சாதாரணமான ஆள் கிடையாது கிருஷ்ணா நிறைய பெரிய தலைங்க அவன் பின்னாடி இருக்காங்க இங்க பாரு ஜெயகிருஷ்ணா உங்க அண்ணன் போனதுக்கு அப்புறம் சங்கருக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் இருந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போன மாதிரி தான் மறுபடியும் இந்த டைம்ல ஸ்கெட்ச் கவுண்டர்னு பைத்தியகாரத்தனம பிளான் பண்ணி சங்கர் வெறுப்பு தீசிவா கிட்ட உயிருக்கு ஆபத்தை தெரிக்காதுன்னு சொல்லி வை இப்ப இந்த ஃபேமிலிக்கு நீ தான் பெரியவன் அவனுக்கு புத்திமதி சொல்லி வை இது பாதுகாப்பு இல்லாத ஊர் சிவா நம்மளை விட்டு போனாலும் போயிடும் அவன் நல்லா படித்த பிள்ள அவனுக்கு இதுக்கு மேலே சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் விட்டு தொலைச்சிட்டு அமைதியாக இருக்க சொல்லு சங்கர் சிவாவை ஒன்றும் பண்ணாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் சிவாவை ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லு ஜெயகிருஷ்ணா 
உங்களுக்கு தெரியுமாலாயிரு சார் என்னை விட தெம்பும் தைரியமும் பத்து மடங்கு அதிகமானவ அந்த விஜய் கிருஷ்ணா அவனை நான் எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு எம்எல்ஏ வெக்கமா இருக்கும் நாம ஏன் அவனை மாதிரி பிறக்கலன்னு தினமும் ராத்திரி அவன் என் கனவுல வருவான் அவன் அப்படி எப்ப வந்தாலும் நடுநடுங்கி போயிடுவேன் அப்படிப்பட்டவன் நீ போட்டு தள்ளினவனா அவன் சின்ன தம்பி சிவகிருஷ்ணாவெல்லாம் எனக்கு ஒரு கணக்கா என்ன சொல்றீங்க லாயர் சார் எங்க போயிட்டு வரக்கா அந்த சிவாவை பார்த்துட்டு வரியா ஆமா அதுக்கு என்னப்போ இந்த மாதிரி நீ இந்த வீட்டுக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் சுத்திட்டு இருந்தனா நமக்கும் அந்த சிவாவுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க அந்த சங்கர் ஓ புருஷனை கொன்ன மாதிரி என்னோட புருஷனையும் கொண்டுடுவான் கையாலாக <laughs> 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 என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியும் முடிஞ்சா சிவாவை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வா ஒரு அண்ணனா நடந்துக்க பாரு இப்ப அவரை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆபத்து அவன் மாதிரி இடையில வந்தவன் அடி என் தம்பி அவன் எங்க இருக்கணுங்கிறத நீ முடிவு பண்ணாத முதல்ல நீ எங்க இருக்கணுங்கிறத நீ முடிவு பண்ணிக்க அன்னைக்கு நீ ஏன் அப்படி பேசணுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் மறந்துடலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நீ தனியா இருக்கிறது பிரச்சனை அண்ணா நான் இங்க இருந்தா என் ஒருத்தனுக்கு தான் டேஞ்சர் நான் அங்க வந்தா உங்க அத்தனை பேருக்கும் டேஞ்சர் அதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல ஆபத்து ஒண்ணு நம்ம குடும்பத்துக்கு புதுசு இல்லடா விஜய் என்னைக்கு கையில கத்தி எடுத்தாரோ அன்னைக்கு அது நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் ஆயிடுச்சு அண்ணன் மேல உனக்கு உண்மையிலே மரியாதை இருந்தா உடனே என் கூட வா அண்ணனை கொண்டவனை கொலை பண்ணணுங்கிற வெறி எனக்கு மட்டும் இல்லையா என்ன அவங்க ஒண்ணு எதுவும் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிற ஆதங்கத்துல தான் அப்படி சொல்ல பயத்துல அப்படி சொல்லல நீ எந்த மாதிரி ஆக கூடாதுன்னு அண்ணா ஆசைப்பட்டாரோ நீ அந்த மாதிரியே மாறிட்ட சிவா நீ என்ன செய்யணும்னு ஆசை புரியாத செய் உனக்கு பின்னால நாங்க அத்தனை பேர் இருக்கோம் செத்து போனாலும் உயிரோட இருந்தாலும் சேர்ந்தே இருப்போம் பெருமையாசிப்பேன் <laughs> சொல்லுங்க 
ஜெயிச்சு வா ஜாக்கிரத மிஸ் ஆக கூடாது உன்ன மாதிரி ஆளுங்களோட பண பலத்தை நம்பி இல்ல 
ஒரு சிங்கம் ஒரு கழுத புலிய வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தேவையில்லாம அதுக்கு நடுவுல உன்ன மாதிரி முயலுங்க வந்ததுன்னா சிங்கத்தோட பஞ்சுல செதறி பீஸ் பீஸா போயிடுவேன் அது என்னன்னா தம்பி நீ யாரு எப்படிப்பட்டவன் எதுக்காக என்ன பார்க்க வந்திருக்கேன்னு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சிவா இந்த ஊர்ல என்ன மாதிரி பெரிய ஆளுங்களை பகச்சுக்கிட்டு உன்ன மாதிரி சின்ன பசங்களால ஒன்னும் பொடுங்க முடியாது இதுக்கு மேல இன்னொரு வார்த்தை பேசின உன்ன வயசுல பெரியவன் கூட பார்க்க மாட்டேன் இங்கே சாவடா போக <laughs> நீங்க ஆசைப்படுற இடத்துக்கு அவனை வர வைக்கலாமே ஒவ்வொரு <laughs> என்ன பயமுறுத்த முடியாது நான் பயப்பட மாட்டேன் ஆமா அடுத்து யாருக்கு ஸ்பாட் வச்சிருக்க ஸ்பாட்டா உனக்கு எதுக்கு கட்டிக்கு போறவனோட ஹீரோ விஷயத்த பார்த்து ரசிக்கதான் ஏய் சொன்னா புரியாதா உனக்கு ஹலோ என்னது ஏய் ராஜேஷ் கேக்சிடன் ஆயிடுச்சா வா போலாம்
நினைச்சுனோ இனிமே கையில கத்தி எடுக்கவே பயப்படணும் அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கடா சீக்கிரமே உன் உயிரை எடுப்ப
गीता डैडी उनके किन्नो पाईती हमारी ला सोना पुरी आता अंदर शिवा कुड़ सुती के ट्रिकिया हाँ जेन्नी क्यों उर नाल जेन्ना माधुरी ऑफिसर का याले जेन का उनका आग बैंडी वाव है अब उनको डे लव्बिंग नहीं बैंडी रखोंगे हाँ पोड़ू तो विड़न जब वो वो उर नाल हमारा पोट तलर तक आगना योजी के ट्रिका अब उनको डे सुत्त गीता, एक पुलिस आये रुंधे उंगलों ने लबन आपसित पन्ना, अध सट्टा विरोधा हो, आधे एक तकपना आये रुंधे सिंचा, आध सट्टा संबंध हो। सारी पा, सोली टन ले, ये दाव तो पढ़ने। इधर पार रमना, इनमें इधर हमारी कॉलर पसंग लाला यंगे टाइप हो गया थे, फोन वही मतलब। आ डा 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 Anda payah lagi jerawat tengji wajib gula rukat. Unna tupa kaya la surtte public muna di, orang naya benda kaya la mau mana perdi caya. Ida pata anda minister, iwa iwa niya kapati kumudila iwa yengka kacchya kapata poran. Ay kamera dikupai perasa wuta pun botta. Hey, bodoh ni ulah bo. Awalnya na chinna payah na saudara mae ada potet. Inda madri orang rawdi inme guru aga mudi adeng keraluk. Ure nadeng kera madri dana seri orang tera potet dalra. बॉडी पायल आर नाला उन दायरी इतना उनमें लिया मैं हीरो ना यार इधर बाहर संकर वोड़ा ने इधर किन्हीं एक्शन ऐड करना उन्ना अपन तो कुनालन तो किड़वा जाग कर दे ना वो नु पैदे कर ऐल पुरी दा अब ये पवेले अवर माँ ये तन बेरोड़ा वेले अवर माँ यार तो कुवा in the center, let's catch board one. In the mother, we were chin the information for any critical matting at there. Our Sadarna mana hardly lesser. Our pinadi alanga nerio pair of a chirke. Anna Vangalala won no pudding a moody lesser. Yenaka moment, but you were chin the information catch a coda podu. Our Nika Vichy Vagand Rendutunda Vetti. Ali kita boy, kadal lepas dua. Sir, unggah kita urgent atau urusan sulit pola mana, sir? Kenapa urusan? Sir, unggah malah, nama raya pun station le, case buka irga. Ah? Case? Ya melia? Jauh kurut angga, ini kaga kurut angga? Unggah ponno kurut angga, sir. Jampun ni, ye mana ye case kurter kala? Asal five out six and five out nine section padi. Ningga awang la awang ka boyfriend ur share kurada no, awang ka major no, awang ka birthday kita dia arkinya no, awang la ningga value ur kanpo mesti pandringya no, kala order cerun ni meratringya no. Case sheet la mention panik kang share awang pon na. Ya biar potet dia. Unu boleh sir. Gita! Why are you doing this? I'm not doing this. I'm complaining. If you tell me about the Ravudi, you can't get out of here. I'm going to 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 get out of here. Oh! Did Shiva tell Ravudi that you didn't get out of here? I don't know what Shiva told me about Shiva. Apa yang nak pandra anggur tu? Ini kita tahu mana. Kini di luar leh erkar orang lelaki leh nieng lelau. Shiva pati yang mana so nalum. Ada pati yang aku kunci korang kawal ella. Naa wu mela action ada kereta kamu nala. Nie kesa wapas sangi tu yang korang bintik. Daddy. Yang mana kerumun lelai nanti cing lah. Nieng ista pada muda mela action ada kereta. Manusia kepercaya mana love pandra tu? Love pandra wanita kalian apa ni kerdo? Kini di nari yang aku kurit erkar buri me. Unggah virup apa dia? Enna panen mau panik orang. Shiva, yangge erkanu. Nana orang dah yerpa. Daddy, inna orang. Unggah vit savi. Anja babu mana? Yepu me orang kandu cikok. 
இருக்கா ஒரு கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு உங்களோட இந்த வீட்டில் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை கீதா நீ இங்கே இருக்கிறதுல எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் சின்னம்மா உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு சம்மதம் உங்க ரவுடி சார் சம்மதிச்சாலும் சரி சம்மதிக்காம போனாலும் சரி நான் பிக்ஸ் ஆயிட்டேன் இங்கதான் இருக்க போறேன்கா என்ன அப்படி பாக்குற புதுசா வந்திருக்கிற சினிமாக்கு டிக்கெட் எடுக்க சொல்லி உன்னை தொந்தரவு பண்ணுவனு பயப்படுறியா உன் மேல சத்தியம் உன்கிட்ட நிச்சயமா கேட்க மாட்டேன்
நீ தானடா அன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூட்டரோ காரோ வாங்க கூடாதான்னு கேட்டா அதான் வாங்கிட்டேன் அப்படினா இந்த செக்யூரிட்டி எதுக்கு செக்யூரிட்டி எனக்கு கிடையாது ये मूल मत्तत ले रखे रस कैचिंग लग गए। इधर क्या देखे बेटे चलो उपन रहे। हेलमेट पोट के बड़ी दाना। हम अपने साला पति जो कर चला सुट्टू पसी कर रहे। अन्ना, अन्ना। आदमी ना सही ना। ये बुलो पर यहाँ ना ये पड़ी ना बालं दे। विजय कृष्णा वो पोट तल्ले को पो। ये रेंज एंगियो पॉइंट चला। विजय कृष्णा டே கேரி பேக் விஜய் கிருஷ்ணா இல்லடா இனி இந்த ஊர்ல எவ்வளவு பெரிய தல விழுந்தாலும் அதுக்கு பின்னால என்னோட ஸ்கெட்ச் இருக்கும்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேய் வாடா சங்கர் அண்ணா கூட்டி வர சொன்னாரு வா இந்த சங்கர் இல்லடா அந்த சங்கர் பட எந்திரனாவே இருந்தாலும் ஏன் கிட்ட தான் வந்து ஸ்கெட்ச் வாங்கிட்டு போணும் நான் வரமா மரியாதையா வர போறியா இல்லையா வர முடியாது வர முடியாது வர முடியாது உங்க மனசுல நீங்க என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்கிட்ட ஸ்கெட்ச் வேணும்னா நீங்க என் வீட்டுக்கு தான்டா வரணும் அங்க வந்து என்கிட்ட கெஞ்சனும் கதறனும் தேவைப்பட்ட என் காலை கூட பிடிக்க வேண்டிய இருக்கும் அத விட்டுட்டு அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்துருவீங்களாடா நீங்க டேய் கோபி ஸ்கெட்ச் கோபி ஸ்கெட்ச் போட்டானா மூளை சேதறிடும் என்ன தைரியத்துலடா நீங்க என்ன டச் பண்ணீங்க என் கெபாசிட்டி தெரியுமா அந்த காளியோட மாடருக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்தது நான் அந்த விஜய் கிருஷ்ணாவோட மாடருக்கு பக்கத்துல இருந்து ஸ்கெட்ச் போட்டதும் நான் தான் நம்ம தூத்துக்குடியில அந்த சிவகிருஷ்ணா பண்ற மாடருக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுக்கறதும் நான் தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதும் நான் தான்டா யூஸ் பண்ணீங்கடா என் டேலண்ட் யூஸ் பண்ணீங்க என்ன மாதிரி புத்திசாலி பிறந்தது இந்த மண் என்னைக்கோ செஞ்ச புண்ணியம்டா என்ன எக்ஸைட் பண்ணுங்க இன்ஸ்பைர் பண்ணுங்க வேணும்னா என்கிட்ட ஸ்கெட்ச் வாங்கிக்கோங்க அதை விட்டுட்டு என்ன அடிக்கிறீங்களா யூ சாருக்கு ஸ்கெட்சும் பேப்பர் எடுத்துட்டு வாங்கடா வேண்டா பேப்பர் மட்டும் போறோம் என்கிட்டயே ஸ்கெட்ச் இருக்கு ஏ பசங்கள அந்த சிவா எப்படி தூக்க போறான்னு ஸ்கெட்ச் போட்டு காட்டு கோபி நான் சொல்ல மாட்டேன் துப்பாக்கிய பார்க்காத போடுறேன் போடுறேன் இது போர்ட் ரோடு சிவகிருஷ்ணாவுடைய ஆளுங்க ஒருத்தனை துரத்திக்கிட்டு வராங்க அவன் ஓடுறான் இவங்க துரத்துறாங்க கரெக்டாக ஒரு இடத்துக்கு வந்து நின்னான் அப்போதான் ஒரு திருப்பு எதிர்பாரா விதமா இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து கும்பல் வந்து அவனை ஒரே படம் போட்டாங்க அவன் அங்கே இருந்து தப்பிச்சு வரணும் அந்த ரெண்டு கும்பல் சேர்ந்து அவனை விரட்டிட்டு போனாங்க எல்லா பக்கமும் அவனை துரத்த ஆரம்பிச்சாங்க அவன் ஓட முடியாம தடுக்கி விழுந்தான் அந்த நேரம் பார்த்து சிவகிருஷ்ணா சக்கா நடந்துருச்சு <laughs> உங்க பெருமைய பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பயப்படாதீங்க தெரியுமா அந்த சிவா பையன் கமிஷனர் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானா அந்த கல்யாணத்தை பத்தி நமக்கு தேவையில்லடா முதல்ல நாம அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் ஏதாவது செய்யணும்னா அவன் கிடைக்கணும்லடா சங்கரோட பசங்களை போட்டு தள்ளதுக்கு அப்புறமா அவன் பவர் பயங்கரமா பெருசு ஆயிடுச்சுறான் எப்பவும் அவன் பக்கத்துல ஆளுங்க இருந்துகிட்டே இருக்காங்க அவன் தனியா மாற்ற சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கணும் தேவையில்லை உங்களை தேடி நானே வந்துட்டேன் சா 
சாதாரணமா உங்களை மாதிரி பாவிங்களை வலி தெரியாம கொல்ல கூடாது அரசியலுக்கு இந்த ஆவேசம் ஒத்து வராதுன்னு எத்தனை புரிய நமக்குள்ள எதுக்குடா தேங்க்ஸ் வயசுல சின்னவனா இருந்தாலும் நம்ம குடும்பத்துக்காக நிறைய செஞ்சிருக்க இது உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும்
சிவகிருஷ்ணா ஒன்றும் வானத்திலிருந்து குதிச்சு வந்த ஒரு மகா சக்தி கிடையாது நம்மள மாதிரி நமக்கு மத்தியில் நம்ம கூடவே நடமாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சாதாரண மனுஷன் எந்த அமைப்பாவது தப்பான வழியில் போகும்போது இல்லை கொஞ்சம் பேர் தங்களுடைய சுயநலத்துக்காக அந்த அமைப்பை தப்பான பாதையில் போக வைக்கும்போது அந்த பாதை மாதிரி போனவங்கெல்லாம் தங்களை தானே சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக உருவாக்கின அந்த மகா சக்திகளில் ஒரு சக்தி தான் இந்த சிவகிருஷ்ணா இந்த மகா சக்தியை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு நீங்கள் மனசை வச்சு இவனை மனுஷன்னு ஒத்துக்கிட்டா இவன் மனுஷன் தான் இல்லை நீங்கள் இவனை ரவுடின்னு சொன்னீங்கன்னா இவன் ரவுடி தான் 